മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമാവധി വേഗത എന്നാൽ ഒരു വാഹനത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പല മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ചെടുത്തെത്താം ആ വേഗത നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രകാശ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഇത്രയും വേഗതയിൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എങ്കിലും ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് പ്രകാശ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഭൂമിയെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരാൻ നമുക്ക് കഴിയും എങ്കിൽ പിന്നെ ഭൂമിയുടെ പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അഥവാ മുപ്പത് ഭൂമി വരിവരിയായി നിർത്തിയാലുള്ള അകലം പ്രകാശ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ രണ്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും അതായത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ അഥവാ വീനസ് ഇവയുടെ ഇടയിലുള്ള ശരാശരി ദൂരം നാൽപ്പത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശ വേഗതയിൽ നമുക്കവിടെ എത്താൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാകും മൊബൈൽ വീഡിയോ ഗെയിമിലെ ഒരു ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം ചുവന്ന ഗ്രഹമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം അമ്പത്താറ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശ വേഗത്തിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി ഒരു ചായ റെഡിയാവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചൊവ്വയിലെത്തിയിരിക്കും സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമായ ബുധനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ശരാശരി ദൂരം എഴുപത്തേഴ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് നാലര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എത്താം നമ്മളൊരു പാട്ട് കേൾക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇനി സൗരയൂഥത്തിലെ കേന്ദ്രമായ സൂര്യനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ദൂരം നൂറ്റമ്പത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് നാം പ്രകാശ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യനിലെത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റ് മതിയാകും സാധാരണ ഒരു ചായയൊക്കെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പോയി നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം അവിടേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തേഴ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ പ്രകാശ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചു തീരേണ്ട സമയം മതി വലയങ്ങളുടെ ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശനിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ബില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മയങ്ങി എണീക്കേണ്ട സമയം ഉരുളുന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുറാനസം ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീഡിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ മതി ഏകദേശം ഒരു സിനിമ കണ്ടു തീരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ യുറാനസിലെത്തിയിരിക്കും സൗരയൂഥത്തിലെ അവസാന ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റൂൺ അവിടേക്കുള്ള ദൂരം നാല് ബില്യൺ കിലോമീറ്റർ പ്രകാശ വേഗത്തിൽ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവിടെ എത്താം നമ്മൾ ഹാഫ് ഡേ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം ഇനി നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി ഭൂമിയുമായുള്ള അകലം നാൽപ്പത് ട്രില്യൺ കിലോമീറ്റർ പ്രകാശ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ പോലും അവിടെ എത്തുന്നത് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നാല് വർഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടാം
ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗാലക്സിയായ ആൻഡ്രോമേഡ ഗാലക്സിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രകാശ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താലും അവിടെ എത്താൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ വർഷം വേണ്ടിവരും എന്തായാലും മനുഷ്യായുസ് കൊണ്ട് അത് കഴിയില്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക